Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Pangarap pong bahay at lupa na mag-asawang taga Bulacan hanggang pangarap na lamang daw. Developer nito, wala pang itinatayo pong bahay. Ito, panoorin po natin. Ang pinangarap na house and lot na natili na lamang talagang isang pangarap. Ito ngayon ang problema ni Dovilin Serna. Mula raw kasi nang bumili silang mag-asawa ng house and lot sa Asia Prime Properties Incorporated, hindi man lamang nila nakitang naitayo ang bahay kahit bayad na ang equity. December 2014, na magsimulang magpa-reserve at magbayad ng equity ang mag-asawa para sa property sa alagang 14,732 pesos kada buwan. Ang property ay matatagpuan sa barangay Tungkong Manga, San Jose del Monte, Bulacan at may sukat na 75 square meters lot area at 54 square meters floor area. Ang kabuang halaga nito, 1,792,854 pesos. Pero matapos ang dalawang taong pagbabayad, nagtaka sila kung bakit hindi pa rin nasisimulan ang bahay gayong tapusan nilang bayaran ang napag-usapang equity na 358,570 pesos and 80 centavos. Patay sa kontrata ng Asia Prime, maaari nang simulan ang paggawa ng bahay kung bayad na ang equity. Umabot na raw na may git 500,000 pesos ang naibayad nila mag-asawa sa Asia Prime. Sinubukan daw nilang kausapin ang broker at ang Asia Prime Management pero hindi na raw sila hinaharap at sinabi ng ilang staff na i-refund na lamang daw ang pera nila. Pero isang taon na halos ang nakalipas, wala pa rin na ibabalik na pera. Kaya naman, noong January 14, 2017, nagain na sila ng reklamo sa HLURB pero tila yata sing tigas ang bakal at simento ang pagbumuka ng mga ito at hindi sumisipot sa patawag ng ahensya ng gobyerno. At para umano, sa mapilis na aksyon, lumapit na rin sila sa kilos pronto. At narito nga ho si Dovelin Serna. Uh, gusto ho niyang uh, matulungan sa pamamagitan po ng programang ito para ho ma-refund na ho nila yung binayad ho nilang humigit kumulang pong 500,000 pesos. Okay, Dovelin, anong pinakahuling uh, communication mo dito sa developer nito Actually, yung husband ko po ang nag, um, hmm. last nag-communicate sa kanila. Um, last last week, I think, nag, tumatawag po sila sa developer. Sige lang po nang ring yung phone mm -hmm. nila. Sa, Wala na sumasagot. Yes. Okay, ang mister mo ay isang OFW. Yes po. Oh, po. Kaya ito yung pangarap ninyo, no? Yes. Ako po. po. Pero meron na rin reklamo kayo ipinarating sa HLURB yes, doon yes, po yes, sa yes. lugar rin sa Bulacan. Yes. Oh, Pero ano nangyari? Wala rin si Pot. Hindi, hindi po sila sa Wipot. Yes. Kaya eh, dudulog na ho natin sa national level na ho tayo. Huwag na ho tayo dyan po sa probinsya. Nasa linya ho ngayon si Attorney Luis Paredes, ang Commissioner po for Housing and Land Use Regulatory. Tori Bordo, HLURB. Attorney Luis, magandang hapon po. Magandang hapon rin po. Attorney, good, uh, good afternoon po. Hapon. Uy, mahinang audio ni Attorney. Okay, Attorney, meron po tayo dito pong complainant. Ang problema ho niya, ang nire-reklamo ho niya, ito pong developer na Asia Prime Properties Incorporated. Uh, sa tagal na hong panahon, nakapagbayad na ho sila ng equity at uh, umabot na ho ng 500,000 kanila pong ibinayad. Pero wala pa rin pong naitatayo hong bahay. Ano pong pwede ho natin tulong dito, uh, Attorney Paredes? Hindi uh, natin marinig. Opo, ganito, Attorney. Uh, sorry po, Attorney. Tatawagan namin ho kayo ulit ha, para medyo malinaw po ang ano. Uh, I'm sure nakikinig siguro dito ang Asia Prime Properties para ho malaman ho nila kung ano po yung dapat nilang gawin dito ho, sa problema ho ni Dovilin. Attorney, we'll call you uh, right away kagad. Okay. Okay, Dovilin. So ito yung pangarap ninyo, no? Yes po. Uh, so to all in all, 500,000 ang inyong gustong ma-refund na. Yes po. Pero um, sabi ng eight anong ano nang uh, Kalahati lang daw kalahati. po. Kalahati. Eh, Wala po nga po sila ng yun. Dapat buong-buo yes, ano yung binayad ninyo, yun dapat ano. Okay, Attorney okay. Luis. Sorry po. Apo. Apo. Okay, ganito po. Na, na, narinig niyo naman po no, yung akin pong uh, salaysay tungkol po dito sa problema ni Miss Dovilin. Ah uh, 
Inipinarating na ho dyan po sa HLURB Bulacan Pero hindi daw sumisipot po itong Asia Prime Properties Incorporated mm -hmm. Baka sa inyo mm -hmm. na lang siguro sir, kayo pong bahala dito sir uh, oh, Sige po, uh, sige, kung uh, ano, uh, pupuntahin nyo ang sinatang pisina Apo. Para yung, uh, yung pisina ko na ang tatawag doon sa Asia Prime yes. Para baka sakaling ano, kumasend na sila doon pag ano, pag sinatawag natin Oo Dahil gusto na nilang ma-refund eh. Sayang daw yung pera na wala, walang nangyari. Imbis na pangarap na bahay. Alam mo, maraming ganun na sir at uh, attorney, no? Sana ho matulungan ho natin itong ating pong complainant. Oo, oh, uh, tignan ho natin kung ano ba ano. Para pakisabi ho, pakitala yung mga ano nila, no? yung mga papenet nila para okay. malaman natin kung ano yung ano, kung sakaling ano pwede natin na uh, hingin doon sa developer. Okay. Sige Depende po. Ano. Okay. With that, attorney, thank you so much po. Sa inyo pong oras dito mm -hmm. sa Kilos Pronto. Thank you, sir. Okay, Dovilin. Sasamahan ka namin. Ha? Sasamahan ka namin Thank dito sa HLURB. Dito na tayo sa Apo. national level dahil Apo. mabilis umaksyon itong si Attorney Luis Paredes. Ha? Okay. Kami okay, mahala dyan. Okay.